Hi students, in the video, we will see the third one. A third is an irrational number. Nth root of a is a third provided n belongs to natural number where n is greater than 1. a is rational. Okay, so a is rational. A third is an irrational number. So, here is an irrational number. That is root 2, root 3, root 5, root 6. Namadri etc. Naman Naraya numbers Namapatu. Root of it a very edicomudia the number, Nama irrational number no solo. So the words are solo pona, non terminating and non recurring solala. Right up. Nth root of A. Ipidan erku. Irrational number the nth root of A. Another cube root of five. Okay, fourth root of nine. Namarila erkla. Is a third provided n belongs to natural number. Inga vera the this is the root of the root. The root is the same number as number. That's why I'm saying so, that. Now, the root is the order of the root. That's why I'm saying that. So, 1 is the value of the root. Right? So, the root is out of 2. How do we do 1? 1 is the value of 2, 3, 4, 5, 6. This is the order of so, nth root of a is a third provided n belongs to natural number. That is natural number. Minus avo, zero avo, one avo, irka kuda. Natural number la one varu. But still, in your one ngara vipe ill. In out of two same numbers, we can take one number outside ngara nala. Seria? Then n is greater than one. a is rational. If you have a number, you can see the rational number. If you have a whole number, you can see the whole number. If you have a whole number, you can see the whole number. If you have a rational number, you can see the whole number. Okay, wow. so if you have a root of the root, you can say the root of the root. This is the third. If you have a rational number, we will say the third. Next, we will see the next thing. Order of a third. Order of a third, we will learn how to do it. Index. Now, if you have a cube root of 3, it is 3 power 1 by 3. If you have a number, it is the index. It is the denominator. Then, we will have a number of 1. The 1 by 3 is the cube root of. What is the denominator? It is the order. Okay? So, the order of a third is the index of the root to be extracted. Okay? So, the index of the root is the order of a third. அப்பு index நாலு, order நாலு, ஒன்னுதா. The order of the third, nth root of a is n. So, nth root of a ஒடு order என்னன் கேட்டா, அந்த root குள்ள என்ன இருக்குதோ, என்ன number இருக்குதோ, அதுதா வந்து நமலுக்கு order. இப்பா, square root of 5 இன்றுக்கு நிற்றுக்கோங்க, இதோட order என்ன, இங்கதா ஒன்னுமே குடுக்கலியே, இப்பா, order இல்லேன் சொல்லக்குடாது. இது understood, என்னனா, அப்படியுங்கள் நல்ல இதோட order 2 நர்த்தோம். So, 2 குடுத்துந்தா, 2 நில்தாப் போரும். 2 குடுக்கலே, ஒன்னுமே குடுக்கலேனா, 2 இருக்கு நர்த்தோம். Okay, வா, இதை cube root of 5 நா, அவுங்க குட்திருப்பாங்க cube root நா, அப்பா 5, sorry, 3 order நின் நம்ம சொல்லேர்லாம். புரியிதா, ஒன்னுமே குடுக்கலேனா, 2 இருக்கு நர்த்தோம். So, what is the order of 5th root of 99? இதில clear இது எப்படி பிரண்ணன்ச பண்ணும் பார்த்தீர்கள் நான் இந்த root முதோ சொல்லிட்டு அதுக் கப்பிறாம் இந்த நம்பர சொல்லனும் okay வா so 5th root of 99 cube root of 27 அந்த மாதிரி சரியா right இப்பா order of a third நான் உங்களுக்கு என்ன பொருந்துக்கும் நானிக்கிறேன் next வந்து thirds of same order இது ரம்ப ரம்ப important ஏனா thirds of same order வச்சு நம் சம் போடுப்போம் So, thirds of same order நா, அதுக்கு இன்னோர் நேம் வந்து equiradical third என் சொல்கிறாங்க. Equiradical third. Okay. So, என்ன பார்க்கலாம். Thirds of same order. Same order நா என்ன? Order நா root குள்ள இருக்கிறது order. அப்பா, same order நா, அது குள்ள இருக்கிறு அந்த order வந்து equalாருந்தா, அது same order நா நம்ம சொல்லப் போரும். சரியா? இப்பு இங்க வெரும் root of x என் சொல்லிருக்காங்க. Okay, so now we have a power 3 by 2. So, how do we get the root of this? Now, what is the order of the denominator? Then, what is the square root of n? What is the base of the base? Then, what is the base of the base? Then, what is the base of the base? Then, what is the base of the base? This is a power 3. Okay, so if you have a look at it, you can revise it and revise it. Then, you can easily do it. 
சரியா ஸோ டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அதுதான் ஆர்டர் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இது வந்து இந்த பேஸோட பவரில் வந்துடும் ஏ பவர் த்ரீன்னு வந்துடும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் இதோட ஆர்டர் என்ன பார்த்தாலே தெரியுது இங்கே கொடுக்கல இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருந்தா இங்கேயும் ஆர்டர் டூ தான் இங்கேயும் ஆர்டர் டூ தான் அப்போ இது எல்லாமே சேம் ஆர்டர் ஸோ சேம் ஆர்டர் இருக்கிற சர்ட்ஸை நம்ம ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம ஆட் பண்ணி சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோமா இல்லையா ஓகே ஏன்னா இதோட பவர் ஒன் அப்போ இதை வந்து லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து சேம் ஆர்டர்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா சேம் ஆர்டர் இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து எழுதிக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் தென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ கியூப் தென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட ஆர்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லையா அதனால் இதை ஒன்று சேர்க்க முடியும் ஆட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா சப்ராக் பண்ண முடியும் சப்ராக் பண்ணோம்னா ஆக்சுவலி இப்படி இந்த இடத்துல மைனஸ் இருந்ததுன்னா இதுவும் இதுவும் சேம் ஆர்டர் சேம் ஸோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா அந்த மாதிரி சம்மலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே இப்போ வந்து சர்ச் ஆஃப் சேம் ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் டூ பார்த்தோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இருக்கா ஸோ இதோட ஆர்டர் என்ன த்ரீ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பேஸ் என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை இல்லை ஆர்டர் சேமாக இருக்கானா ஆமாம் சேமாக இருக்குது ஸோ இங்கே பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி இதை வந்து என்ன இருக்குது ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் டினாமினேட்டரில் என்ன வந்தாலும் க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஓகே இந்த ரூட்டுக்குள்ளே தான் இந்த த்ரீ இருக்கணும் ரூட்டை விட்டு இங்கே இருந்தால் இதோட கோஎஃபிஷியண்ட்டாக மாறிடும் தென் இங்கே பவர் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அதனால் பவர் ஒன் போட்டால் திருப்பி ஏபி தான் வரும் ஓகே இதை க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஏபின்னு நம்ம எழுதலாம் அப்போ இது மூணுமே ஆஃப் சேம் ஆர்டர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இங்கே கொடுக்கல அப்போ இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆர்டர் டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்யூப் ரூட் ஆஃப் டென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஆர்டர் வந்து த்ரீ இங்கே ஆர்டர் ஃபோர் ஸோ இந்த எயிட் பவர் டூ பை ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் டினாமினேட்டரில் ஃபைவ் இருக்குது அதனால் ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப்ன்னு எழுதிப்போம் பேஸ் என்ன இருக்குன்னா எயிட் மேலே என்ன இருக்குது டூ ஸோ எயிட் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது எல்லாமே சேம் ஆர்டரான கிடையாது இது எல்லாமே சர்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணவோ சப்ராக்ட் பண்ணவோ முடியாது எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோமா ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸை தானே ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னையே தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அது போல தான் இங்கேயும் ஆர்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம அதை ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டு தனித்தனி டேர்ம்ஸாக தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஒன்று சேர்க்க முடியாது ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ சேர்டு இப்போ சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னால் என்ன அர்த்தம் அதை சிம்பிளாக நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே சிம்பிள் சேர்டுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் எப்போனா சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ சேர்டு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் எந்த மாதிரினா டூ இன்ட்டு ரூட் டூ அதை தான் டூ ரூட் டூனு எழுதியிருக்கோம் ரைட்டாக ஸோ ஒரு ரேஷ்னல் நம்பரையும் ஒரு இரேஷ்னல் நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரேஷ்னல் நம்பர் அண்ட் தென் இரேஷ்னல் நம்பர் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடிஞ்சால் அது சிம்பிள் சேர்டுன்னு சொல்லலாம் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ சேர்டுன்னு சொல்லலாம் தென் த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ரேடிக்கல் சைன் ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் என்னது டூ தானே ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் ஆர்டர் அப்படின்னா இல்லை இண்டெக்ஸ்ன்னு சொன்னால் டூங்கிறது தான் ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் இண்டெக்ஸ் அப்போ இதை சிம்பிள்னு சொல்லலாம் இன்னும் க்யூபு ஃபோர் ஃபோர்த் பவர் ஃபிஃப்த்து பவர்னு போக போக அதோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும் கொஞ்சம் பெருசாக போயிட்டே இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதனால் சிம்பிளஸ்ட் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ரேடிக்கல் சைன் இருந்தால் இதை சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேற இப்போ சிம்பிளஸ்ட்னு சொல்லலாம்னா நோ ஃப்ராக்ஷன் அண்டர் த ரேடிக்கல் சைன் ஓகே இந்த ரேடிக்கல் சைன் இருக்கு இல்லையா இதுதான் நான் ரேடிக்கல் சைன்னு சொல்ல
டூ இன்டூ ரூட் ஆஃப் டூன்னு எழுதியிருக்கோம் இங்கே டூ இருக்குது இந்த டூ வந்து சிம்பிளாக டூன்னு இருந்தால் ஓகே இதே வந்து டூ கியூப் ஓகே இப்படி இருக்கும்போது இது சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஏ பவர் என்னன்னு இல்லாமல் அது ஏ அப்படின்னு இருந்தால் இட்ஸ் பெட்டர் நோ ஃபேக்டர் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஏ பவர் என் ஏ பவர் என் வந்து இப்போ டூ கியூப்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை டூ இன்டூ டூ இதை வந்து டூ இன்டூ ரூட் ஆஃப் டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூன்னு எழுதலாம் அப்போ ரெண்டு டூக்குன்னு ஒரு டூ வெளியே எடுப்போம் அப்போ இந்த டூ வெளியே எடுக்க முடியாது அது ரூட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஸோ இட் டேக்ஸ் ப்ராசஸ் இல்லையா இட் டேக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் டு பிரிங் அவுட் திஸ் ஆன்சர் இந்த ஆன்சர் வரத்துக்கு கொஞ்சம் ஸ்டெப் ஆகுது ஸோ அப்படி இல்லாமல் இப்படி இருக்கும் போது தான் அதை நம்ம சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னு சொல்ல முடியும் ஓகே திஸ் இஸ் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ சர்ட் அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த சர்ட்ஸ் வச்சு நம்ம சம்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல்